എക്സാം വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിച്ചാലോ അപ്പോൾ എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വേഗം നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് ഉറപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര എന്തോ വലിയ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും പക്ഷേ സിമ്പിൾ ആണ് കക്ഷി ഓക്കെ ഒബ്സോ ദ ഫിഗർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവം നമ്മുടെ പോളൻ ഗ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസർ ചെയ്യണം ഐഡന്റിഫൈ ദ പാർട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആസ് എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് അറിയാമല്ലേ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ന്യൂക്ലിയസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് മക്കളെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ ചെറിയ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വലുതും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചെറുതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന വലിയ ന്യൂക്ലിയസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുക ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറയും ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയും ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് റൈറ്റ് ദ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ എക്സ് ആഫ്റ്റർ പോളിനേഷൻ അതായത് പോളിനേഷൻ ശേഷം അതായത് പരാഗണത്തിന് ശേഷം ഈ എക്സിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയേണ്ടത് അതായത് ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇതിപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ആളായിട്ടാണല്ലേ ഉള്ളത് ഈ ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് അങ്ങനെ ഒറ്റ ആളായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ പോളിനേഷന് ശേഷം പരാഗണത്തിന് ശേഷം ആണോ മക്കളെ അല്ല പരാഗണത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ പോളൻ ട്യൂബിലൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ അല്ലെ അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ഇവിടെ ദൈവം ഇപ്പുറത്തായിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ എന്താണ് ആഫ്റ്റർ പോളിനേഷൻ പരാഗണത്തിന് ശേഷം എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ആഫ്റ്റർ പോളിനേഷൻ പരാഗണത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ്സ് ഇൻറ്റു ഡിവൈഡ്സ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ടു മെയിൽ ഗ്യാമേജ് ഓക്കെ രണ്ട് പൊമ്പേജങ്ങളായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ടു മെയിൽ ഗ്യാമേജ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഇതൊക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫസ്റ്റ് ഒന്നാം പൊമ്പീജവും അതേപോലെ തന്നെ എന്ന് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാം പൊമ്പീജ സെക്കൻഡ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പക്കാ സെറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആഫ്റ്റർ പോളിനേഷൻ പരാഗണത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അനലൈസ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഗീവ് റീസൺ ഓക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കാരണം എഴുതണം ഓക്കെ ചേഞ്ചസ് റിലേറ്റഡ് ടു അഡോളസൻസ് ആർ മോർ റാപ്പിഡ് ഇൻ ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ഓക്കെ അതായത് ആൺകുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് പെൺകുട്ടികളിൽ കൗമാര കാലഘട്ട വളർച്ച വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നു ശരിയാണോ മക്കളെ കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണ് കാരണം പെൺകുട്ടികളിലാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൗമാര കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വളർച്ച നടക്കുന്നത് കാരണം ആ പെൺകുട്ടികൾ അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ശാരീരിക മാറ്റങ്ങളും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താകുന്നത് ആൺകുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് പെൺകുട്ടികളിൽ കൗമാര കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വളർച്ച പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് ആൻസർ എന്ത് എഴുതണം അല്ലെ നമ്മുടെ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡോളസൺ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോർ റാപ്പിഡ് ഇൻ ഗേൾസ് ദാൻ ഇൻ ബോയ്സ് ഓക്കെ ബോയ്സിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആരുടെ കേസിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗേൾസിനെ കേസിലായിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്താണ് ഇറ്റ് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ദാറ്റ് കൺട്രോൾ ദ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ
എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് വേണമെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ക്ലൂ തരാം ഓവറി സെക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓവറി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ഏത് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺ ആണ് നമ്മുടെ ഈസ്ട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് അതായത് മെയിൽസിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മെയിൽസിൻ്റെ ഈ ടെസ്റ്റിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സെക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്സ് ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അല്ലേ മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോണിൻ്റെ പേര് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വേണ്ടത് അപ്പം വൃഷണത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ പേ പേര് എന്താണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക മറക്കാതെ എൻ്റെ കുട്ടികളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക മറക്കുക ഇതേപോലെയുള്ള ഇത്തിരി ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇനിയും വേണം എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്